जी बिसम रहीम असल हम सेकेंड ईयर का मैथ पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 आज हमने स्टार्ट करनी है इससे पहले हमने 1.3 पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी तो जी स्टार्ट करते हैं हमारे पास 1.4 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट देन फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब मैंने ये शुरू करवाया था एक्सरसाइज नंबर 1.3 हमने की थी वहां पे मैंने इसका आपको कंसेप्ट दिया था तो चलें अभी दोबारा हम इसको साथ रिवाइज भी करेंगे जैसे ये आपके पास फंक्शन है फंक्शन से रिलेटेड भी अलग से मैंने एक लेक्चर किया हुआ है आप वहां पर सुनेंगे ये एक फंक्शन है तो आप इस फंक्शन को लिखें देखें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस नाइन और एक्स माइनस थ्री पहले क्या करना है आपने उसने दिया हुआ सी इज इक्वल टू ये देखे सी इज इक्वल टू माइनस थ्री पहले आप क्या करें जहां जहां पे x है वहां पे आप c लगा दें इजी हो जाएगा क्वेश्चन x यानी ये जो c दिया होगा ना आपको ये जहां पे x है वहां पे c लगाएंगे तो जब आपके पास जहां पे x है वहां पे c लगाएंगे तो ये बन जाएगा एफ सी इज इक्वल टू सी स्क्र माइनस नाइन और c माइनस थ्री जी पहला स्टेप क्या करना है ये आपके पास c इज इक्वल टू जो दिया होगा तो इस फंक्शन में ये जो दिया होगा इसमें जहां पे x होगा वहां पे आपने c रखना है अब आपने ये देखना है क्या ये क्वेश्चन जो है वो हल हो सकता है थोड़ा बहुत या आप डायरेक्ट इसकी लिमिट लगा सकते हैं इस तरह देखें पहले हमने फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें आपके पास ये लाइन हो यहाँ पे होता है जीरो यहाँ पे होता है वन यहाँ पे होता है टू इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस वन इधर आपके पास आ जाएगा माइनस टू और इधर आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री इस तरह ठीक है अब देखिए आपके पास ये सी इज इक्वल टू माइनस थ्री ये आपके पास जगह है ये सी इज इक्वल टू माइनस थ्री ये है जब आप इसकी इस साइड पे लिमिट फाइंड करेंगे देखें जब सी की इस साइड पे लिमिट फाइंड करेंगे तो ये राइट हैंड साइड पे है तो इस माइनस थ्री के इस साइड पे जब लिमिट फाइंड करेंगे वो लिमिट आपके पास क्या हो जाएगी वो लिमिट हो जाएगी आपके पास राइट हैंड लिमिट जब आप इस माइनस थ्री के इस साइड पे फाइंड करेंगे वो हो जाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट ये हमने पहले भी कंसेप्ट इसका पढ़ा था तो इसी को हमने यहां पे लेना है देखे जब आप लेफ्ट हैंड फाइंड करेंगे तो आपने किस तरह फाइंड करना है और जब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो किस तरह फाइंड करेंगे इस देखें यहां पे हम लिखेंगे पहले राइट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट लिख लिया इसकी दोनों साइडों पे आपने लिमिट लगानी है तो यहां पर क्या लिखेंगे लिमिट एफ इक्वल इसके साथ भी लगाएंगे लिमिट सी स्केयर माइनस और सी माइनस थ्री लगा लिया क्या करना है आपने जब आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या करेंगे इसकी दोनों साइडों पे यहां पे भी लिमिट लिख लेंगे इधर भी लिमिट लिख लेंगे अब लिमिट किसके किस पे चेक करनी है माइनस थ्री के ऊपर तो हम यहां पे क्या लिखेंगे सी अप्रोच जी अब हम यहां पे क्या लिखेंगे सी अप्रोच ये आपके पास यहां पर क्या आएगा एफ ऑफ सी सी अप्रोच किस पे लिमिट चेक करनी है माइनस पे इधर भी क्या लिखेंगे सी अप्रोच इज माइनस यानी अब आपने क्या करना लिमिट कौन सी लगानी है जो उसने लिमिट हमें दिया हो दे दी होगी वो लिमिट हम यहाँ पे यूज करेंगे c माइनस थ्री तो c माइनस थ्री एंड c माइनस थ्री हो गया अब देखें जब आपने यहाँ पे जो है राइट हैंड लिमिट तो यहाँ पे आप थ्री के ऊपर एक पॉजिटिव निशान डालेंगे ये पॉजिटिव निशान जो होगा ये हमें ये बताएगा कि ये राइट हैंड लिमिट है देखें ना पॉजिटिव साइड वाले पे राइट हैंड लिमिट जब नेगेटिव लगाएंगे वो हमें क्या शो करेगा ये लेफ्ट हैंड लिमिट है क्लियर हो गया जी आप देखें आप इसको बेशक ना लिखें पीछे आपके पास यही आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बेशक ना लिखें इक्वल आप देखें सी अप्रोच माइनस थ्री ये प्लस आपने सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि लेफ्ट लिमिट है ये राइट इसके साथ है माइनस थ्री जहाँ पे सी है वहाँ पे माइनस थ्री लगाएंगे अब आपने ये भी देखना है कि जब हमने लिमिट के क्वेश्चन पढ़े थे हमने कहा था कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाए इन्फिनिटी हो जाए या जीरो बाई जीरो हो जाए तो पहले क्वेश्चन को हमने हल करना होता है तो यहाँ पे देखें जब लिमिट थ्री लगाएंगे तो माइनस थ्री का स्केयर नाइन हो जाएगा नाइन माइनस नाइन ये तो जीरो हो जाएगा जीरो बाई जीरो बन जाएगा तो पहले हम क्या करेंगे इसको हल करने की कोशिश करेंगे लिमिट सी अप्रोच माइनस थ्री प्लस इसको लिख लेंगे सी माइनस थ्री सी प्लस थ्री और नीचे भी क्या आ जाएगा सी माइनस थ्री ये कैंसिल हो जाएगा तो अब हमारे पास बाकी बच जाएगा लिमिट सी अप्रोच जी क्या बच गया सी प्लस थ्री अब आप लिमिट लगा देंगे जहां पे सी या वहां पे थ्री लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा देखें माइनस थ्री 
प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो ये आपकी हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अब हम इसकी फाइन करेंगे राइट हैंड लिमिट अब जब आप राइट हैंड लिमिट फाइन करेंगे तो आप क्या करेंगे फिर इस पे आ जाएंगे आप पीछे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू अब फिर दोबारा इसकी दोनों साइडों पे लिमिट लिख लेंगे तो आपके पास आ जाएगा लिमिट एफ सी इज इक्वल टू लिमिट सी स्क्र माइनस नाइन और सी माइनस थ्री आप देखें यहां पे क्या लिखेंगे सी अप्रोच माइनस थ्री तो दिया हुआ है इसने लेकिन अब हम कौन सी लिमिट फाइंड कर रहे हैं सॉरी अब हम फाइंड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड तो आप क्या लिखेंगे थ्री के ऊपर माइनस जब आप राइट हैंड फाइन की आपने थ्री के ऊपर प्लस साइन लगाया जब आप लेफ्ट फाइन किया करेंगे तो जो भी दिया होगा उसके ऊपर माइनस लिखा करें जी ये देखें इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है पीछे ये लिख लेंगे इसको हल करेंगे देखें अभी हमने हल किया था लिमिट हमारे पास सी अप्रोच माइनस तो ये कितना बच गया था सी माइनस सी प्लस थ्री बच के जैसे ये हल किया इसको हल करना आपने अब आप लिमिट लगा लेंगे तो आ जाएगा C की जगह माइनस थ्री प्लस थ्री देखें C की जगह क्या आ गया हमारे पास माइनस थ्री और ये क्या आपके पास प्लस थ्री जी C माइनस थ्री प्लस थ्री ये क्या हो गया हमारे पास जीरो हो गया जी इस तरह आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पहले फाइंड करनी है पहला क्वेश्चन था फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट देन फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स एक्स इक्वल सी अब थोड़ा सा मैं इसको दोबारा आपको रिवाइज करवाता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट जब फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे जो फंक्शन दिया होगा पहले जहां पे एक्स होगा वहां पे सी लिखना है देखें सी 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 लिख लिया अब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इधर राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो ये लिख के इसकी दोनों साइडों पे क्या लिखना है लिमिट सी अप्रोच इधर भी लिमिट लिखना है किस पे चेक करनी है माइनस पे तो जब राइट हैंड साइड होगी तो क्या लिखेंगे पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव बाकी उसी तरह आपने दोनों हाल करने पहले फाइंड करना था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देन फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन अब लिमिट ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे हम लिमिट ऑफ फंक्शन देखें किस तरह फाइंड करना है जी क्या करना है आपने उसी तरह आपने एक्स की जगह सी लगा देना है जी जहां जहां पे एक्स है वहां पे सी लगा देंगे जी जहां पे एक्स है वहां पे हमने क्या लगा दिया सी अब आपने डायरेक्ट इधर लिमिट लगानी है यानी लेफ्ट और राइट फाइंड नहीं करना डायरेक्ट लिमिट फाइंड करनी है इधर लिखेंगे आप लिमिट सी अप्रोच क्या माइनस थ्री इसके साथ एफ सी इज इक्वल टू लिमिट सी अप्रोच माइनस थ्री सी स्केयर माइनस नाइन और सी माइनस थ्री जब आपने लेफ्ट और राइट फाइंड करना है तो पीछे लिखना है लेफ्ट एंड राइट जब आपने वो नहीं फाइंड करना तो आप डायरेक्ट वैल्यू ये लिख के इसकी दोनों साइडों पे आपने लिमिट ले लेनी है जो उसने दिया होगा अब देखिएगा ये हमने अभी अभी सॉल्व किया था सी अप्रोच माइनस थ्री पहले इसके पार्ट्स लिख लेंगे सी माइनस थ्री हो गया सी प्लस थ्री हो गया और नीचे क्या आ जाएगा सी माइनस थ्री ये आपस में कैंसिल हो गए अब आ जाएगा सी की जगह माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो गया जी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की उसका आंसर भी जीरो आया था राइट हैंड लिमिट फाइंड की उसका आंसर भी क्या आया जीरो और उसके बाद हमने डायरेक्ट फंक्शन की लिमिट फाइंड की वो भी क्या आ गया जीरो आ गया अब ऐसा फंक्शन जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट इक्वल हो फंक्शन के यानी यह फंक्शन की लिमिट हो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यू फंक्शन है क्योंकि आगे हमारा क्वेश्चन आएगा वो कंटिन्यू फंक्शन आएगा डिस्कस कंटिन्यूटी तो कंटिन्यूटी क्या होती है अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट किसी फंक्शन की इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के और इक्वल आ जाए फंक्शन के तो उस वक्त वो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कंटिन्यू फंक्शन होता है जी अभी इसी का हम सॉल्व करते दूसरा क्वेश्चन मैंने इसका लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर टू जी देखिए क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस कंटिन्यूटी अभी देखिए हमने पढ़ा डिस्कस कंटिन्यूटी किस पे डिस्कस करनी है ये देखिए उसने क्या दिया हुआ है सी इज इक्वल टू वन दिया हुआ है इसने अब सी इज इक्वल टू वन पे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन में देखें सी इज इक्वल टू वन है जहां जहां पे क्वेश्चन है जहां जहां पे एक्स है वहां पर आप सी लगा दें देखें इधर भी सी हो गया अब आगे आ जाएगा आपके पास थ्री सी माइनस वन इफ C लेस वन हर जगह पे क्या लगा देंगे C फोर इफ C इक्वल वन इसके बाद टू सी इफ C ग्रेटर वन इसको क्या पढ़ते हैं सॉरी C ग्रेटर वन इसको हम पढ़ते हैं C लेस 
और सी इक्वल और सी ग्रेटर आप देखें काम पे चेक करना है सी इज इक्वल टू वन के ऊपर अब जब आप सी के सी इज इक्वल टू वन के ऊपर चेक करेंगे देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पे हमारे पास है ये है जीरो और यहां पे मेरे पास आ गया वन और ये मेरे पास आ गया माइनस वन अब गौर कीजिएगा अब काम पे चेक करना है सी इज इक्वल टू वन पे तो सी इज इक्वल टू वन किधर है ये आपके पास सी इज इक्वल टू वन ये हिस्सा बन रहा है जब हम इसकी इस साइड पे लिमिट फाइंड करेंगे वो हो जाएगी राइट हैंड लिमिट जब हम इसकी इस साइड पे लिमिट फाइंड करेंगे वो हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गया जब जो जो आपके पास दिया होता है लिमिट उसके उस साइड पे जब फाइंड करते हैं तो वो क्या हो जाती है राइट हैंड लिमिट जब इसके इस साइड पे फाइंड करेंगे वो लिमिट क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट अब गौर कीजिएगा आपके पास ये जो लिखा हुआ है सी सी लेस वन अब देखें सी लेस वन ये सी है इधर वन है तो वन से छोटी वैल्यू सी की किधर है वन से छोटी वैल्यू इधर है ना देखे ना ये वन हो गया इधर जीरो इस साइड पे आपके पास सी की वैल्यू छोटी है तो इस साइड पे जो फंक्शन है एफ सी इज इक्वल टू क्या है थ्री सी माइनस वन यानी जब सी लेस वन है कहते हैं सी ए सी ए वन तो सी वन से छोटा है तो वन से छोटी वैल्यू इधर है तो फंक्शन ये वाला आएगा तो ये हम लिख लेंगे इस साइड पे अब जब देखें आपके पास सी ग्रेटर वन 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 से बड़ा तो वन से बड़ा था ये वन है तो आगे टू आएगा तो वन से बड़ा है तो किधर आएगा फंक्शन इस साइड पे आएगा एफ सी इज इक्वल टू टू सी ये वाला आ गया आपके पास यानी जब आपके पास सी लेस वन है तो ये आएगा जब आपके पास सी जो है वो आपके पास सी जो है ग्रेटर वन है इस साइड पे सी ग्रेटर वन इधर होता है अब सी इज इक्वल टू वन जब सी वन है जब वन है तो उस वक्त आंसर क्या है फोर आ गया ठीक है अब देखें हम पहले इसकी फाइन करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई भी आप फाइन कर लें जी जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइन करेंगे तो हम क्या लिखते होते थे लिमिट किस पे किस पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइन करनी है वन पे फाइन करनी है आपने लेफ्ट हैंड लिमिट तो जब आपने लेफ्ट आपने लेफ्ट पे लिमिट फाइन करनी है देखें आपने लिमिट फाइन करनी है वन के ऊपर अब वन के ऊपर हम पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखें क्या लिखेंगे सी फाइंड करनी है वन पे तो क्या बताया था माइनस लिखना है और साथ एफ सी लिखा था इधर हमने लिखा था लेफ्ट हैंड लिमिट तो सी अप्रोच माइनस वन एफ सी ये लिखा था अब देखें जब हम जब ये लिखा है माइनस तो इसका मतलब ये होता है कि सी की वैल्यू लेस वन है नेगेटिव वैल्यू क्या शो करेगी सी जो है सी जो है वो लेस है वन से अब सी लेस वन से किधर है देखें सी लेस वन है जब सी लेस वन है तो उस वक्त फंक्शन कौन सा था थ्री सी माइनस वन तो आगे आपके पास क्या आएगा लिमिट सी अप्रोच माइनस वन थ्री सी माइनस वन अब सी की जगह वन लगा देंगे थ्री इंटू वन माइनस वन तो आ जाएगा थ्री माइनस वन कितना आ गया टू अब फाइन करेंगे राइट हैंड लिमिट जी राइट हैंड लिमिट जब फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे लिमिट सी अप्रोच थ्री सॉरी सी अप्रोच वन प्लस क्योंकि राइट साइड फाइंड करनी है तो वन प्लस तो प्लस का मतलब ये क्या होगा सी ग्रेटर वन अब सी ग्रेटर वन पे कौन सा फंक्शन था टू सी फंक्शन था तो अब हम क्या लिखेंगे पहले तो इसके साथ एफ सी लगा लिया और फिर लिखेंगे लिमिट सी अप्रोच वन प्लस तो क्या फंक्शन है टू सी फिर लिमिट टू इंटू वन आंसर कितना आ गया टू हो गया जी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई आपके किसके राइट हैंड लिमिट के तो इसका मतलब क्या हुआ आप क्या लिखेंगे एज एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सो फंक्शन इज कंटिन्यू इस तरह आपने कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को चेक करना है बहुत शुक्रिया